Now we hear Salaamu Alaikum. Shubha Sanjay, good evening brothers and sisters. Myself, Irfan Ali, I'm the host for the program today. We graciously welcome you all and I heartfully, my mindfully, I want to welcome you all and wish you a very, very happy Republic Day to one and all. Yallar ge, Gana Rajyot Subhash, Dina the Subhashe Gado E Dina Navellaru Ili Seri Deve Gana Rajos of the Angavagi Navellaru Ili Seri Deve. So today I want to host this program in multiple languages because we have a diversified public on the on the uh, of the Dias today and also on the Dias. So it's a very pleasant even pleasant evening and also a colorful evening. I would uh, want to welcome you all with the hosting lines. I want to brief you about the hosting lines before my program begins. And today, I take it as a honor to speak my heart out on this auspicious occasion to celebrate the Republic Day event organized in the Hotel Rock Garden. And so to everyone's mind, there is a question. So the question is why we are doing it. Because it is on this day that India enacted its constitution in 1950 by a constituent assembly and constituent draft committee and its main architect without his name, the constitution of India never ever could have been possible. It is our honorable draft committee president, Dr. Baba Saab Bhim, Bhim Rao Ambedkarji. It is such a warm and fresh start of the evening with all these beautiful colors and all the lights and all my brothers and sisters have been dressed up very freshly, very enthusiastically attending this program. I'm very pleasant. It is a very heartwarming, heart welcoming event today. Even in Diusa, na velleru e dina ke seri deve e ganarajyo sabo dina idu ballari elle ondo matta madal neya prayatna na mellar kade inda. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋ ಬೈ ದ ಮೈಟಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಎವರಿ ನೈಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಆರ್ ಅ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೂಟ್ ಆರ್ ಅ ವೆಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ವಿ ಶುಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವ ಯಾವುದೋ ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ i request all of you to please bear with me because we have a diversified public now now a republic means it is the supreme power of the people living in the country and only public has a right to elect the leader to lead the country in the right direction so we always had this thought we always have in our minds we always practice in our actions hum log ek hi cheez ko दिमाग में रखते हैं एक ही चीज को काम करते हैं हमारे एक्शंस में दिखाते हैं वो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा सो विद दिस ओपनिंग लाइंस आई वुड वांट टू वेलकम दी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ द जवाहर स्कूल टू बिफोर बिफोर वी वेलकम द गेस्ट ऑन द स्टेज देर रिक्वेस्ट बाई द पेरेंट्स was to perform this activity in front of the chief guest and the guest of honor so i request the chief guest and the guest of honor to allow us to perform this action before the program begins Thank you. Yeah. 
सूरज एक ही चंदा एक ही चले पवन very excellent a performance by all these children in a beautiful colors with a beautiful message of unity and integrity this is an example for unity in diversity thank you thank you one and all and i thank all the parents of these children and also the the management of the school for having us here with this beautiful performance of this evening to letting the lights of our all the audiences and smiles on their face ellarigu tumbu tumba hrudayada dhanyavadagalu ee dina bandiruvanta ee makkala mukhagalanna nodta idre namma deshada vaividhateyalli ekate ide ennuva ondu message na kododakke ee makkalu bandidare ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಮೈ ತಹದಿಲ್ ಸೇ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅದ ಕರ್ನಾ ಚಾತ ಇನ್ ಲೋಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಸಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ 
all the guests and chief guests and guests of honors now is the time brothers and sisters now i like to request all the dignitaries as as i uh, go ahead now to welcome the chief guest to the stage honorable minister for transport and district in charge minister sri ramlu sir sanmanna sarige sachivaru hagu ballari jilla usvari sachivaru sri ramlu sir avarna nanu vedike mele avahanisukoltane ade riti i would also like to welcome the guests of guests of honors for today i would like to welcome shri kalyana mahaswami galu to the stage i would want to welcome the guest guest of honors of the evening please please occupy the dais i would want to also welcome reverend father ivan pinto to the stage i request the escort team to please take him to the stage i request the escort team to welcome our superintending engineer jescom v venkatesh sir to the stage please escort him to the stage we also have chairman dwsc humayun khan saab please welcome him to the stage i want to welcome him to the stage i also want to welcome maulana idreen sahab guest of honor to please come to the dais escort team to please guide him to the stage now i request khazi sahab khazi ghos siddiqui sahab to please come to the stage i also request from from bangalore uh, a very uh, very or very organized very uh, uh, meaningful organization known as uh, sada ittehad voice of unity who al who always conduct such kind of programs who have unexpectedly come to the program so i also welcome mujahid ali baba sir founder and chairman sada ittehad to please come to the stage and uh, please guide the sahab to the stage and also i would want to welcome vice president of ballari bar association m nagraj nayaka sir to please come to the dais i request escort team to please guide him to the stage so now i request shabaz to give a welcome speech sorry to interrupt we also have one more dignitary from the sikh samaj mr aman singh also i request mr aman singh to please occupy the stage please come please come sir please so i request uh, all the special invitees of this organize of this uh, evening to please occupy your seats and because of heavy crowd we cannot could not accommodate you in a very special place but i request all of you to please uh, welcome to this evening i request uh, shabash to give a welcome speech of this evening assalamu alaikum namaskara shashriyakal good evening all the ladies and gentlemen myself sheikh shabaz son of abdul aziz you guys know him as a gujri aziz i take this privilege to honor a welcome and honor and welcome all the dignitaries present over here 
here comes the people's man the man of service pride of balari and our dynamic leader i heartily welcome our honorable transport and district in charge minister shri b shri ramulu sir welcome sir a wonderful personality who is representing our indian state to one of the two houses of parliament of india i heartily welcome to dr sayed nasir hussain our honorable mp of rajya sabha due to some important work he could not make out to attend the event and the another dynamic personality who is known for his heartful humbleness and kindness and he is the rep he is also representing the legis the legislative constituency in the lok sabha i heartily welcome mr shri vai devendrappa our honorable mp of lok sabha he is also absent due to some emergency he could not make out to attend the event another dynamic hero of the department who sacrifices his comfort his sleep so that we should have peace and comfort among us the man who is the administrative arm of all indian services of the government of india i heartily welcome mr pavan kumar malapatti ias officer but due to some important occupancy sir also could not make out his presence he is the man who made us know being together in balari utsav which made the noise in and around the balari one more dynamic personality who is one of the three arms of indian services and the brave man with hard working days and restless nights who stood and protected us all the time is none other than shri ranjit kumar bandaru ips officer our honorable superintendent of police balari i welcome you sir due to some emergency even sir could not make out to attend the event and all the dignitaries i heartily welcome our professor siddu p algor honorable vice chancellor vsk university balari i even welcome shri b venkatesh sir who is superintendent engineer gescom i heartily welcome you sir i even welcome Sri An Humayun Khan DWAC chairman Balari I welcome you sir I give my warm welcome to Khazi Ghulam Ghaus Siddiqui sahab Sir Khazi Balari welcome sir I wholeheartedly welcome Shri Shri Kalyana Mahaswami Galu Kalyana Swami Samstha Mata Balari I welcome you sir I welcome father ivan pinto who is the director of st anthony community center balari i welcome you sir i even welcome hafizo khari murtuza khan sahab sir even sir could not make out due to his some other emergency occupancy who is the president of jamiat ulama e hind balari i heartily welcome molana idris sahab who is the chairman of mohammadiya group of institutions i welcome you sir i even welcome sri m nagraj nayak who is a vice president of balari bar association i welcome you sir i even welcome mr anil punami jain samaj balari joint secretary sir as is Uh, even in could uh, even sir even sir could not attend the event due to some emergency occupancy i uh, even yeah. i even heartily welcome mr aman singh ji who is in the sikh samaj of balari uh, welcome sir i heartily thank to all the dignitaries who had made time to joining with us for showing secularism unity in a republic india joining hands together is the sign of diversity and unity coming together so we stand for unity and diversity all the diversified public joining hands here as a unified is the mark of unity of diversity yet we are one and we will stay together in unity forever in all the situations 
Thank you so much for the whole team for giving me this opportunity to welcome all of you and show my gratitude and respect to all of you. I, Sheikh Shabazz, proprietor of Prime Steels, director of Sundari Sugars and citizen of Balari. It's a pride moment for me uh, for taking this huge privilege and honoring all the guests and welcoming them. I welcome all of each and everyone who is present over here. I wholeheartedly welcome you all. Thank you very much. Thank you, Mr. Shabazz. Tumba dhanyavada galo. I request all the, now is a program. Now the program is beginning with, a, with all our hearts filled and very respectful salutes to this country by offering national anthem. We have to begin this program by offering national anthem. I request all the guests yes. and chief guests and guests of honors and all the audience to please stand up for the national anthem. Jaina gaina maina dhinaya ka jaya hai Bharat bhagya vidhata Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha Dravid, Utkala, Banga Vindhya, Himachala, Yamuna, Ganga Uchala, Jala, Dhitaranga Tava, Shubha, Name, Jage तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जया दाता जय नगर मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind! Today's day is to mark a respect and gratitude to the great legends who fought for the independence and to honor all those heroic souls who crafted the constitution of India and all those who sacrificed their valuable lives for India. Now I request all the chief guests and guests of honor to water the plant Simultaneously, I request the patriotic song Sare Jahan Se Achha Children's to please sing the song while the watering of the plant goes on. Please come to the dayas. Sare Jahan Se Achha Children. Please come to the dayas first. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ہم مہاد السلام لدراسة العربية قول بزار بلہاری کے طلبہ ہیں ہم آپ تمام کے سامنے قومی ترانہ قومی ترانہ پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں امید کے آپ بغور سماعت فرمائیں گے سارے جہاں سے اچھا हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा गुरबत में हो अगर हम رہتا ہے دل وطن میں غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا हिंदु सीता हमारा हमारा सारे 
जहा से अच्छा पर्वत वो सब से ऊंचा हम सा का पर्वत वो सब से ऊंचा हम सा का वो संतरी हमारा वो पास हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रस के जिना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा जजाक मुल्ला हुसैन मौलाना आसिफ साहब को हम लोग यहाँ पे इस मौके पर जो रिपब्लिक रिपब्लिक डे के दिन इस मौके पर एक इनफॉर्मल अपनी तकरीर बयान करने के लिए और हम सब लोगों को पीस ब्रदरहुड एंड रिपब्लिक डे का एक पैगाम देने के लिए आपको मैं गुजारिश करता हूँ आप लिहाजा आप स्टेज पे आके आप स्टेज थोड़ी देर के लिए संभालिए असल वरहल वर्क अलहमदिल्लाबीआलमीन वसलात वसलम सैदिलमरसलिन वही वसहाब ही अजमाइन قالنبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز أماي دين شهر أو شهر كزمدار حضرات علماء دين और मुख्तलफ़ तनज़ीमों के ज़िम्मेदार मैं आप तमाम हजरात का शिक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे नाचीस को यहाँ पर खड़े होकर कुछ बोलने की बोलने का एक मौक़ा इनायत फरमाया मोहतरम हजरात हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमत ला बहुत बड़े एक इस्कालर गुजरे हैं इस्लामिक इस्कालर हज़रत ने जब हज़रत बीमार पड़े थे 89 में तो हिंदुस्तान के वज़र अजम उस वक्त जनाब वाजपेई साहब थे तो हज़रत की इयादत के लिए तशरीफ़ लेकर गए तो हज़रत उस वक्त मुल्क के अमन और सलामती के लिए तीन बातों को इशात फरमाया कि मुल्क अमन के साथ सलामती के साथ सुकून के साथ अगर चलना है तो तीन बातें ज़रूरी हैं उनमें से एक की भी कमी हो जाएगी तो मुल्क ख़तरे में पड़ेगा मुल्क के अंदर सुकून ख़त्म हो जाएगा 
ملک کے اندر راحت ختم ہو جائے گی بے چینی شروع ہو جائے گی پہلی بات فرمایا کہ ڈیموکریٹک ہو ملک جمہوری ہو دوسری بات فرمایا کہ ملک سیکولر ہو ملک کے اندر سیکولرزم آئے ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہو جیسا کہ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں بلا تفریق مذہب بلا تفریق مسلک انسانیت کے ناطے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہاں کسی کے مسلک کو چھیڑ چھاڑ کے لیے مذہب کے چھیڑ چھاڑ کے لیے نہیں بلکہ محبت اور امن کو خائم رکھنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یہ صرف ہمارے بلاری کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر امن خائم ہو جائے جمہوری نظام خائم ہو جائے ہاں ہر ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا ہو ہر مذہب والا دوسرے مذہب کا اکرام کرے کوئی بھی مذہب والا دوسرے مذہب کی چھیڑ چھاڑ نہ کرے ہر ایک کے پاس اپنے خدا کا کچھ احترام ہوتا ہے اپنے مذہب کا اس کے اندر کچھ تقدس ہوتا ہے تو کوئی بھی مذہب والے کسی مذہب کو برا بھلا نہ کہے تو سب سے پہلے بولے کہ ملک کیا ہو ملک کے اندر ڈیموکریٹک ہو جس کو جمہور جمہور کہتے ہیں دوسرا سیکولر ہو کہ ہر مذہب والے کو مذہب پر جینے کا حق ہے جب یہ دو چیزیں خائم ہوں گے تیسری چیز خود بخود خائم ہو جائے گی وہ تیسری کیا ہے نان وائلنٹ ہو نان وائلنٹ یعنی آپس میں صلح صفائی کے ساتھ مسئلے کو حل کرے جھگڑے بالکل نہ کرے آپس کے اندر امن اور سلامتی کو خائم رکھے محترم حضرات ہندوستان جب آزاد ہوا 1947 میں آزاد ہوا پندرہ آگش کو اور بیس پر نو آگش کو 1947 بیس پر نو آگش کو سات رکنی کمیٹی بنی اور وہ کمیٹی کے جو صدر تھے وہ ڈاکٹر امبیٹکر صاحب تھے یہ سات رکنی کمیٹی کو کیا ذمہ داری دیئے کہ یہ ملک کے خانون بنائے گی دستور بنائے گی کانسٹیٹیوشن بنائے گی یہ سات ممبرز کی جو کمیٹی تھی یہ دستور بنانے کے لئے کتنا وقت لیے دو سال گیارہ مہنے اٹھارہ دن لگے ہیں دو سال گیارہ مہنے اٹھارہ دن مکمل ہندوستان کے آئین بنانے کے لئے ہندوستان کے دستور بنانے کے لئے لگے ہیں جب یہ مکمل دستور بن گئے اور یہ ایسی ہی نہیں بنے ایک ایک آرٹیکل کے اوپر بحث ہوئی ہے ایک ایک آرٹیکل کے اوپر ڈسکسن ہوا ہے گھنٹوں ڈسکسن ہوا ہے اس کے بعد اسے لکھا گیا ہے اس لیے دو سال گیارہ مہنے اٹھارہ دن صرف دستور کے بنانے کے لئے وقت لگا ہے پھر تحقیق کر کے جب دستور بنائے گئے تو بیس پر نو بیس پر چھ نومبر کو اور ونیس سو چالیس پر نو کو یہ دستور کی ایک کتاب بنی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ونیس سو چالیس پر نو کو دستور ایکسپٹ کیا گیا دستور کو خبول کیا گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا چھبیس جنوری ونیس سو پچاس میں سب سے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا انیس سو پچاس چھبیس جنوری کو پہلا آئیوں میں جمہوریہ منایا گیا اس وقت سے لے کر الحمدللہ آج تک یوم جمہوریہ چھبیس جنوری کو منایا جا رہا ہے تو کل الحمدللہ دو سال گیارہ مہینے اٹھارہ دن تک مستقل طور پر اس کو دستور کو بنانے کے لئے وقت لگایا گیا اور الحمدللہ ہمارے ہندوستان کے جو دستور ہیں جو آئین بنی ہے جو کانسٹیٹیوشن بنا ہے یہ بہترین ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ہندوستان کے دستور جو ہے وہ بہت بہترین ہے ہر مذہب والی کی اس کے اندر ریایت کی گئی ہے کسی مذہب کو اس کے اندر چھڑا نہیں گیا ہے تو محترم حضرات 
हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी कुर्बानी लगी है लोगों ने जान देकर खून बहाकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है ऐसी हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ बहुत पापड़ बेला गया बहुत कुर्बानी दी गई हाँ उलमा को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया बड़े बड़े ट्रेन में वैगन के भर भर के उनको जलाया गया काले पानी को भेजा जाता था अंग्रेज अंग्रेज के ज़माने में तो मोहतरम हजरात ये हिंदुस्तान बड़े खून देकर इसको आज़ाद किए हैं इसको बचाना हम सब की जिम्मेदारी है वो कैसे बचेगा अपनी जात से लेकर अपने घर से लेकर अपने मोहल्ले से लेकर अपने शहर से लेकर पूरे मुल्क की हम हिफाजत की जिम्मेदारी लेना है वो कैसे होगा आपस में मोहब्बत से होगा नफरत से लोग दूर भागेंगे मोहब्बत से करीब होंगे हम जो बरदर वतन हिंदुस्तान में हर किस्म का आदमी है जिस तरह हिंदुस्तान ये समझो एक गुलदस्ता है गुलदस्ते में हर किस्म का फूल होता है गुलाब है चमेली है हर किस्म का फूल से वह गुलदस्ते के अंदर रौनक आती है इसी तरह हिंदुस्तान में हर मजहब का आदमी रहता है तो हम आपस में मोहल्ले में रहने वाले बरदर वतन से मोहब्बत रखना उनके खुशी में शरीक होना उनके गम में शरीक होना बिला तफरी के मजहब उनका साथ देना ये नहीं देखना मैं हमारा मजहब का आदमी नहीं छोड़ो अरे हर आदमी के दिल में मोहब्बत होती है कि सड़क पर एक कुत्ते का बच्चा मर रहा है तो ऑटोमेटिक आदमी के दिल में एक रहम आता है जाकर उसे पानी डालता है बिल्ली का बच्चा जब मरने लगता है तो जाकर पानी डालता है तो एक इंसान के नाते दूसरे इंसानों के गम में उनकी खुशी में और उनके दुख दर्द में हम साथ देने वाले बने पड़ोस में कोई बीमार है बीमार की यादत करो ये मत देखो ये कौन से मसल का है कौन से मजहब का है इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले ही आपस में मोहब्बत के साथ आपस में एक दूसरे के इकराम के साथ बग़ैर लड़ाई झगड़े के हम हिंदुस्तान के अंदर अमन को चैन को सुकून को सलामती को कायम रखने की कोशिश करें अल्लाह ताली की ज़ात से उम्मीद है कि अलहमदिल्ला हमारे शहर खसूस अमन और सलामती का एक अलहमदिल्ला एक मरकज़ है तो हम इसी तरह कोशिश करें हमारे ज़िले की तरह दूसरे डिस्टिक में पूरे सूबे में पूरे मुल्क के अंदर अमन को क़ायम करें अल्लाह ताली से दुआ है अल्लाह ताली हमको इस पर अमल करने की तोफ़ी अदा फ़रमाए तमाम आए हुए मेहमानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ कहने सुनने का मुझे मौका दिए हैं मौलाना आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला खैर थैंक यू वेरी मच धन्यवाद अगलो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर अब्दुल करीम साहब टू एड्रेस द गैदरिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑन द डे ऑन द ओकेशन ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टू एड्रेस द गैदरिंग असलकम वरहमतुल्ला वरक आज चौहत्तरवा रिपब्लिक डे है योम जमहूरिया है जोश व खरोश बहुत कम नज़र आ रहा है मैं दोबारा सलाम करता हूँ ताकि मालूम हो कि आज हम योम जमहूरिया मना रहे हैं और पूरा जोश व खरोश हमारे अंदर बाकी है अस्सलाम वालेकुम असलकम व वरहमतल्ला कराम और मुख्तलफ तनज़ीमों मदारस मसाजिद के ज़िम्मेदारान मेरे नौजवान दोस्तों और पर्दानशीन ख़वान इस्लाम और प्यारे बच्चों आज की ये शाम ये रात बड़ी ख़ूबसूरत है इस एतबार से कि शहर बल्लारी में हम लोग हम तमाम मुख्तलफ मज़बों के मानने वाले मुख्तलफ मसालिक के मानने वाले आज एक जगह जमा होकर हमारा कौमी जश्न मना रहे हैं और इसकी तकरीब में यहाँ जमा हुए हैं मज्ज़ मेहमान तशरीफ़ लाने वाले हैं थोड़ी देर में उससे पहले मुझे आप हजरात से कुछ कहने के लिए कहा गया है आइए ये जो मुल्क हिंदुस्तान है इससे हम मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है उसे हम तारीख की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं यह हिंदुस्तान जिसे अरबी में हिंद कहा जाता है 
عرب میں ایک تلوار استعمال کی جاتی تھی اسے مہنت کہا جاتا تھا میڈ ان انڈیا تو ہندوستان کے تعلق عرب سے بہت پرانے ہیں جب عرب میں اسلام آیا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو انسانیت کا حقیقی سبق سکھایا پڑھایا انسانیت کے اقدار بتائے انسانوں کے جو حقیقی رائٹس ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کا جو صحیح کانسپٹ ہے اس کا جو صحیح ڈیفینیشن ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا بالخصوص سماج میں جس کو نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے رائٹس بتائے غلاموں کے حقوق بتائے خواتین کے رائٹس ہیومن رائٹس سب سے زیادہ جس نبی نے بتائے ہیں یا اس کائنات میں اس زمین پر حقیقت میں ہیومن رائٹس کو سب سے زیادہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے میں جس شخصیت کا رول ہے وہ اگر نام لیا جائے تو تاریخ میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بہت ساری اخلاقیات اسلام نے سکھائی ہیں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے جب آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے آپ کی جو فسٹ اسپیچ تھی جیسے آج یہ دن ہے یوم جمہوریہ ہے چوہترواں یوم جمہوریہ ہم منا رہے ہیں اس مناسبت سے بڑا جشن ہمارے پاس ہے ایسے ہی ایک وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے مدینے میں بڑا جشن تھا سب لوگ گھروں سے باہر آ گئے تھے اپنے اپنے انداز میں سب لوگ خوش ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں بڑی شان سے بڑی عزت افزائی کے ساتھ صحابہ کا استقبال ہو رہا ہے لڑکیاں ترانے پڑ رہی ہیں تلا البدر علی نام انسانیات الوداع ایسے خوشی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ یہ تھا کہ یا ایوہ الناس اے لوگو پورے انسانیت کو خطاب کیا صرف مسلمانوں کو نہیں صرف عرب دیش کے لوگوں کو نہیں سب کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو افش السلام آپس میں ایک دوسرے کے پیس پیس کو عام کرو اور اس کے بعد فرمایا اتعم و تعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اس کے بعد فرمایا کہ تدخل الجنت اب اسلام کہ تم بہترین طریقے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ پیغام لے کر مسلمان ہندوستان میں آئے ہندوستان کو ساحلی علاقے سے مسلمان پہنچے سب کو کامیاب کیا سب کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا یہ ہماری تاریخ ہے ہندوستان میں آنے کی وہاں سے ہندوستان کو آباد کیا اسے ہندوستان کو بہت کچھ دیا علم کے میدان میں تعلیم کے میدان میں ترقی کے میدان میں سونے کا چڑیا بنا دیا مسلمانوں نے ہندوستان سے لے کر بریٹیش کی طرح لے کر کہیں اور نہیں گئے یہیں پر آئے یہیں آباد کیا اور یہیں پر ہندوستان کو بسایا جب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا لڑنے والے مسلمانی تھے جب غلام بنا لیا گیا بریٹیش کے طریقے سے تو مسلمانوں نے اور یہاں کے برادران وطن نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے اپنے جان مال سب کی قربانی دی اس کے بعد پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو یہ ہندوستان آزاد ہوا اور اس کے دو سال گیارہ مہینے کے بعد ایک کانسٹیٹوشن بنا اور اس کانسٹیٹوشن کے تحت یہ ہندوستان چل رہا ہے تو یہاں پر میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جمہوریت یہ ہمارے ہندوستان کا ایک قانون ہے دستور ہے ہم آزاد ہوئے تھے لیکن وہ آزادی کیسی جو قانون کے دائرے میں نہ ہو وہ آزادی کیسی کہ آزادی آزاد ہم ہو جائیں قانون دوسروں کا ہو ایسا نہیں بلکہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے اپنی بنیاد پر یہاں کی ضرورتوں کو دیکھ کر جو قانون بنایا جائے گا اس قانون کے تحت یہاں ہم ہندوستان کو چلائیں گے تو بہرحال یہ 
بابا قانون ڈاکٹر امبیڈکر اور اس ان کی ٹیم کے ذریعے سے قانون بنا اور اس قانون کے تحت ہندوستان چل رہا ہے تو آج آج دل ہمارا ہے تو دھڑکن بھی ہماری ہے آج قلم ہمارا ہے تو کلمات بھی ہمارے ہیں زبان ہماری ہے تو بولی بھی ہماری ہے ایک وقت وہ تھا کہ ہم اپنی زبان رکھتے تھے کلمات کسی اور کے بولتے تھے آج الحمد للہ ہم آزاد ہیں تو یہ آزادی کا جشن منا رہے ہیں اس میں ساری قومیں شریک ہیں تو اس مبارک محفل میں ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں معزز مہمان آ چکے ہیں لہٰذا میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں سارے مذہب کے لوگ سارے مسلک کے لوگ یہ محبت یہ پیار یہ امن یہ ایسے ہی باقی رہے اور اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں بلاری شہر امن کا شہر ہے یہاں سے امن کی فضا عام ہو میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں مجھے موقع دینے کا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ I uh, thank Dr. Sir for uh, giving the message of peace and brotherhood and also throwing some light on importance given by the Islam on the peace and brotherhood. So we are waiting for the... Sir, please. Thank you very much. Tumbo dhanyavadagalo. Bhaut bhaut shukriya. Now I welcome Janab Khazi Muhammad Saab to give keynote speech about the program to set the direction of the program as it is intended. I request all of you to give him a big round of applause and welcome him to give a keynote speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praise due to Allah and peace and blessings and salutation on last and final messenger. Samayne Muhtaram. Stage pe Tashrif Farma Izzat Maab, District in Charge Minister Janab Sri Ramulu Sahar. Kalyan Swami Gadu, Avian Father Sahar. میرے مربی میرے والد گرامی خدر جناب خاضی غلام غوث صدیقی صاحب ہمارے محمدیہ گروپ آف انسٹیوشن کے فاؤنڈر اینڈ چیئرمین جناب ادریس عمری صاحب ہمارے بلہاری ڈسٹک کے وقف ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین جناب ہمائن خان صاحب اور دیگر معززین نے ڈائس اور ہمارے سامعین و سامعات یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی طرف سے اس سیونٹی فورتھ ریپبلک ڈے کو ہم نے پروگرام کی شکل میں آغاز کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے یہ ایک انیشیوٹی ہے آئی تھنک دس از دا فرسٹ انیشیٹڈ دس از دا فرسٹ پروگرام وی ہیو انیشیٹیڈ دا ممبرس اٹس ٹرولی ونڈرفل آج جو مجھے کی نوٹ اسپیکر کے حیثیت سے مجھے بلایا گیا ہے چھبیس جنوری ہم ریپبلک ڈے مناتے ہیں ہم کئی سال سے مناتے آ رہے ہیں آج سیونٹی فورتھ ریپبلک ڈے ہے سیونٹی فورتھ ریپبلک ڈے ہے اور ہم اس ریپبلک ڈے کو بڑی ہی خوشیوں سے مناتے ہیں بڑی ہی خوشی سے خوشی سے مناتے ہیں اور آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں آج اتنی خوشیوں سے اتنا بڑا بینر لگا ہوا ہے اور اتنا عالیشان یہ آپ کے لیے سجایا گیا ہے انتظام کیا گیا ہے آج سے پچہتر سیونٹی فورتھ ہم منا رہے مناتے آ رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں ہمارے بڑوں نے اپنا خون اس دھرتی کے لیے اس دیش کے لیے بھایا ہے اس دیش کے لیے بھایا ہے ایک دو ہستیاں نہیں آپ مسلمانوں کو لے لیں ستر ہزار علماء کو حدیلی کی سرزمین سے لے کر ہر ایک درخت پر ستر ہزار علماء کو لٹکایا گیا تھا ان کو سولی دی گئی تھی پانسی پر چڑھا گیا تھا اتنی قربانیاں ہیں لہو تو بہا ہی بہا ہے اور ہم انشاءاللہ انشاءاللہ 
جب تک اس زمین پر رہیں گے آخری دم تک اس زمین کی حفاظت کے لیے اپنا خون بہانے کے لیے سب سے آگے رہیں گے انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے بہایا تھا اور انشاءاللہ آج بھی بہائیں گے اور کل ضرورت پڑی تو آپ ہمارے دیگر جو غیر مسلم بھائی ہیں ہندوس ہیں کرشیان ہیں خدا کی عزت کے خزم آپ سے پہلے ہم اپنا سینے کو آگے کریں گے اس دھرتی کے لیے انشاءاللہ اور آج جو ہم منا رہے ہیں ریپبلک دے یہ ایک کانسٹیٹیشن تیار کیا گیا تھا آپ نے سنا سپیچ پہ مولانا آسیب صاحب نے تفصیل سے بتایا میں شورٹ میں اس کو تھوڑے سی ڈسکرائب کر دوں یہ کانسٹیٹیشن بنایا تھے کیوں ہے کیوں بنایا گیا اور اس کی ضرورت کیا ہے یاد رکھیں ہمارا ملک تو ہمارے بڑے لوگوں نے 1947 میں آزاد کرا دیا گیا تھا اس کے بعد ملک کو چلانے کے لیے ملک کو رن کرنے کے لیے ایک خانون کی ضرورت پڑتی ہے ایک اصول کی ضرورت پڑتی ہے اسی اصول کو تقریباً تین سال کے عرصے میں تیار کیا گیا اس کو کانسٹیٹیشن آف انڈیا اس کا نام ہے یہ ضرورت اس لیے ہے تاکہ ظالم کے ظلم سے بچا جا سکے تاکہ کوئی ظالم کوئی حکمران کوئی شخص کسی مظلوم پر کسی کمزور پر ظلم نہ کرے یہی کانسٹیٹیشن ہمیں عدیقار دیتا ہے کہ آپ اگر ہندوستانی ہے آپ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو عیسائی ہو چاہے کسی مذہب کو ماننے والے ہو یا اگر نہ بھی ماننے والے ہو تب بھی اس کا وہی حق ہے جو دوسرے مذہب کا حق ہے یہ ہمارے ہندوستان ہے اور ایک خاص بات ہمارے اس ہندوستان کو سب سے بڑا کانسٹیٹیشن یہ کانسٹیٹیشن ہے امریکہ کا بزتہ بڑا نہیں ہے جتنا ہمارا ہے اس سے پہلے بھی سب سے پہلے ہم لوگ being a Muslim we believe that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has created the first constitution at the time of Medina when he migrated from Makkah to Medina تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لگے وہاں پر ایک کانسٹیٹیشن بنا گیا وہاں پر ایک کانسٹیٹیشن اور اس کے آرٹیکل تقریباً 50-63 ہے تو اس میں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ یہ کہا ہے آرٹیکل میں ہے کہ اس مدینہ اس وقت نام یسرب تھا یسرب تھا اس وقت بازابتہ حضرت پوپریٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود جیوس کرشین ہندوس جہاں بھی وہ جس مذہب کو ماننے والے تھے تمام مذہب کو بلا کر ایک کانسٹیٹیشن بنایا گیا اور پروفیٹ محمد نے یہ کہا کہ اس ملک پر اس ملک پر جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینہ کہا کہ اگر کوئی اس ملک کے کوئی باہر آ کر اس ملک کے کسی بھی ایک فرد کو مارتا ہے تو ہم سارے کے سارے جیوس ہو کرشین ہو مسلم سو سب اس کو ڈیفنڈ کریں گے سب اس کو ڈیفنڈ کریں گے یہی ہے اسی وجہ سے آج ہم ہندوستانی ہیں ہمارا کانسٹیٹیشن میں ہمیں یہ عدیقار دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی ہو باہر سے اگر یہاں آتا ہے ہم ہندوستانی کو کسی بھی ہندوستانی کو چاہے ہندو ہو مسلم ہو عیسائی ہو چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو اگر اس کو تقلیب دیتا ہے تو ہم اس کو بخشیں گے ہرگز نہیں ہم ہرگز بخشیں گے نہیں ہم یہی کانسٹیٹیشن ہے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سر ہمارے ایک کیمپینین ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپینین ہے ہز نیم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی نے بڑی پیاری بات فرمائی حضرت علی فرماتے ہیں ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے مطلب یہ ہے کسی بھی کنٹری میں الگ الگ مذہب کے لوگ رہ سکتے ہیں اور وہ کنٹری چل سکتی ہے اچھی طرح چل سکتی ہے یہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ون اف دا کمپینین بھی ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ملک کفر سے اس میں الگ الگ مذہب کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ملک ظلم سے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا لیکن ملک کبھی ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتا یہ حضرت علی فرماتے ہیں یہ تو مسلم ہے آئیے بھگوت گیتہ میں دیکھیں بھگوت گیتہ میں کیا ہے سومی جی اگر سلوکات اگر کچھ پڑھنے میں کچھ گلت ہو جائے تو پلیز ایکسکیوز می ٹھیک ہے اہم سا ستیا مکردو سا تیاغ سنتیرا پری دوشم دایا بھولیشم لوم اس کا معنی یہ ہے بھگوت گیتہ میں ہے 
آپ اگر کسی بھی ملک میں امن چاہیے تو لڑائی جھگڑا ظلم کے ساتھ موٹ نہیں چل سکتا بلکہ امن کے ساتھ ہی اس ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے امن کے ساتھ ہی چاہیے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بس ہم لوگ یہ بلیو کرتے ہیں اور بلیو ہمارا آج بھی ہے کل مرنے تک رہے گا ہم, ہم تو چلے جائیں گے ہماری بعد بھی اگر کوئی مسلمان آئے گا کوئی نسل آئے گی ہماری اولاد آئے گی یہ ہم بلیو کرتے ہیں ہمیں اس دھرتی کے مٹی سے اللہ نے پیدا کیا اور اس دھرتی میں ہمیں مٹی میں مل لائیں گے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے موقع دیا بہت شکر گزار ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر تھینک یو ویری مچ تم بہت زیادہ دھنیہ واد گڑو سر ناؤ آئی ووڈ وانٹ ٹو ویلکم دا گیسٹ ریلیجیس اسپیکرس ریورن فادر ایون پنٹو ڈائریکٹر سینٹ اینتھنیس کم اینڈ اٹس امپارٹینس اینڈ ہاؤ مچ ہی مسز دس ایونٹ ہی ہیز بین ایکسپلیننگ ان از ویڈیو فار انفارچونیٹ ریزنس ہی ہیڈ ٹو اسٹے ان دا ڈیلی سو دیٹس وائی ہی انسسٹیڈ ہی uh give this uh, uh idea that we should play his uh, uh video so it is a very pleasant and a very thankful uh, moment to him so i thank all the with all my heart and mind dr sayed nasir husain saab give him a big round of applause for his presence in spirit among us thank you now is the time i call upon our guest uh reverend father even pinto director saint anthony's church to address the gathering in a quick words if possible vedike ennu anjukondanta karnataka ghana sarkarada sarige mantrigalaadanta namma ee jillaya ustuvari mantrigalaadanta ಮನ್ಯಶ್ರೀ ರಾಮುಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕಾಜಿ ಸಿದ್ದಿಕಿರವರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತೆಯರೇ ಪತ್ರಕರ್ತರೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಗಣರಾಜ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದವು ಸಾಧಾರಣ ಐನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡು ತದನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರು ಅವರು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೃತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಲುಮೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಓದಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಹು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರವಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಸಹೋದರತ್ವದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ ನಮಗೆ ಇದು ಇರುವುದು ಏಕೈಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರು 
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಇವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೋಮುಗಲಭೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದರಿಂದ ಮದರ್ ತೆರೇಸರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತ ಮೇ ಮಕ್ಕಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಮೈಲ್ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಶಾಲೋಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಸ್ ಎಂ ಐ ಎಲ್ ಇ ಸಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಡಗಳಾಗ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಐ ಎಲ್ ಇ ಸಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧು ಸಂತರು ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಉಣಬಳಿಸಿದಂಥ ಈ ಅಮೃತ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಅಮೃತ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಅಮೃತ ದಯ ಎಂಬ ಅಮೃತ ಮುಸಲ್ಮಾನವರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಶಾಂತಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ದಯೆ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚನರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೋ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ವೋ ಅವರೇ ಕೋಲು ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು ಕೋಲು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಸಂಜೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಶಾಂತಿಯ ರಸದೂಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಉಣಬಡಿಸಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅರಸಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ ಏನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದಿದ್ದೇವ ಮತ್ತೇನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇತರರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಆ ಪರಲೋಕ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವ ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಈ ಎರಡೇ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಈ ಅಮೃತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಆವಿಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲು ವಿಷ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲುಗಳು ವಿಷ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಆ ಮಾತಾಯ ಶಬ್ದಗಳು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೋ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದು ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸೌಹಾರ್ದಯ ಸಂವಾದ ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ರಸದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡಲು ಬಂದಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರೆವರೆಂಟ್ ಫಾದರ್ ಇವೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆ್
ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಬಂದಾಗ ದೇಶ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಂದಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅರ ಇರ್ಬೋದು ಬೈಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ಬೋದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಖುರಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ರಿ ಮೃಗತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾನವತೀಯ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೇವರ ಆಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಯಾವ ಧರ್ಮದವರೇ ಆಗಲಿ ದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೈತೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಆಕಾರ ವಿಕಾರಗಳು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥ ಗುಣ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಫಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಂಛನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಲಾಂಛನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಹೃದಯ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಬ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಬ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೊದಲನೇಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಈ ಭೂಮಿ ಗುಣ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಮದ್ರಸು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಜನರಿಗಿದೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಜನರು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಇವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಖಚಿತ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಂತವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀ
ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋಣ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರಾಗೋಣ ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮಾನವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೀನಿ ಎರಡು ನೂರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಕರೆದಾಗ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಓಡಿ ಬಂದೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರೇ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಾಗಿ ಸೇರೋಣ ಆ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಸಾರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬರೀ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಸುಬಿನ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಎಲ್ಲ ಪಬ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈಗ ಈ ಮ ಈ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಏನು ಸಾರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಈ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಾವು ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನೀಡಬೇಕು ಈ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ವೇವ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಸಮ್ ಒನ್ ದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರೆಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಪೋಟ್ರೈಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬೈ ಡ್ಯೂಲಿ ಡಿಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಹೀರೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರೆಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬೈ ವೇವಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆನ್ Hindustan 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 Bahut dil kash bada hi khush numa har ek nazara hai Khuda ne is zameen pe goya jannat ko utara hai Zameen e Hind hai ye jaan dil ko is pewara
तारा है हमारा है हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है हमें है फख्र हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा है हमारा है हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है हमें है फख्र हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा है मुखालिफ से कहो कुल के वो कर ले जो भी करना है यहीं पैदा हुए हैं हम यहीं पे हम को मरना है रगों में खून ईमानी है फिर क्या हम को डरना है है जब तक जान बाकी हक की खातिर हम को लड़ना है वतन पे आज भी आए हमें ये कब गवारा है Thank you. Wonderful program by small students. This gives us an immense pleasure, and we feel happy. I request the audience to take the place. Thank you for your generosity. This has been so wonderful. The small kids from Ryan School has taken the dice, and they are dashing the dice. Wonderful. Thank you for management of Ryan School. Aziz sir and dear students, I take the privilege to thank their parents who has taken wonderful efforts to get them costume and dressed up and get to the hall. Though the time is almost nearing to nine o'clock, the children are with lot of enthusiasm. Thank you. I request Irfan sir to continue. Thank you, thank you, Khader sir. And let's quickly wrap up the program. Let's firstly honor our all the guests of honors who have come here. First of all, I would like to welcome our team, volunteers team, and our coordinators team to felicitate Swami Kalyana Swami Gado. Please felicitate the Swami, Khazi Muhammad Sab, Abbi. Please, Khadir, Khadar Sir, Muzammil, Shabaz. Please take the dais. So thank I request. You. Thank you, Shabazz sir. I take this privilege and thank to our Swami ji for coming all the way from Bangalore and making this program a great success. The symbol of unity, the Constitution of India, the preamble of India is given as a token of love, affection, and brotherhood. as a part of momento this this day had made us to feel happy and to feel a patriotic day by day thank you swami ji for your the next i request shabash sir to felicitate our humayun khan sir now there is a small request i request shabash sir to felicitate our Khazis, <coughs> Sir Khazis of Gulam, Gauss Siddiqui Saham. Thank you, Sir. बहुत बहुत शुक्रिया आप अपने बिजी वक्त में यहाँ पे आए. We have taken much of your time. The uh, program was little delayed. We uh, we pardon you, Sir. To even even twenty two. I request our Khazi Sahab to felicitate our father Ivan Pinto. Thank you, father, for your generosity and coming down here and giving wonderful message to the society. I request you to join the hands again and again to make this country once again great. India was called as a golden bird. let us make this country once again a golden bird sone ki chidiya kaha jata tha fir se hum koshish karenge aur us mukham pe apne hindustan ko karenge thank you after the speech we have another felicitation if irfan sir will have the felicitation later now i request humayun sir to come to the dais and sorry 
there is one more felicitation because of the time delay we could not make the things according to our plan by then i take this opportunity to thank our sir for coming all the way in his busy schedule though they are busy in arranging the electricity across the district across the city they made us feel happy and thank you to jescom for not taking out the electricity today a, a special thanks to sir thank you sir yes we are ballarian are very lucky we are not having those problems what we had in our earlier days thank you for the jescom also thank you sir now we have our brother from region of sik thank you sir for coming aman bhai bahut bahut shukriya aap yahan pe aaye agle dinon mein agle saalon mein jab bhi hum program karenge definitely i want you to be the part of our team thank you sir nahi after the speech we have a wonderful leader with us today on the dais we have humayun khan sir i request sir to address the gathering thank you sir in your busy schedule thank you for your support to the program it's a great honor to call upon humayun khan sir to our program he has accepted the invitation and joined the program thank you sir now I, now i request sir to address the gathering there was a little now we have felicitation of maulana idris sahab i request humayun khan sir to felicitate our teacher master a wonderful leader who inculcate the various skills into the students and take them to the next level thank you sir for coming for today's program and we also have a memento the preamble of our constitution today we are giving as a memento thank you sir السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ ایوننگ ایوری بڈی نمشکار سب کو سسری اکال ڈگنیٹریز آن دا ڈائز فادر ریورنڈ پنٹو سر ایون پنٹو سر حاجی و خاجی غلام غوث صدیقی صاحب کلینڈ ماں سوامی جی گڑے ادری سمری صاحب ہمارے جسکام کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر جناب وینکٹیش صاحب بلاری بار ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر ناگراج نائک صاحب اور ہمارے سکھ دھرم کے سردار جی سسیا کال تو آج سویرے سے میں یوم جمیرے کے دن اس سنہرے موقع پر اس سنہرے دن میں سویرے میری شروعات آصف مولانا کے ابو حریرا مدرسہ سے شروع ہوا جہاں پر میرے ہاتھ سے ترنگا لہرانے کا موقع ملا معافی چاہتا ہوں اور ایک آج آج ایک خصیصی مہمان ہمارے درمیان اسٹیج پر موجود ہیں جو سدا اتحاد کے صدر جو ہر ہمیشہ پیار اور امن کا پیغام لاتے ہیں میں اس میں موقع پر مجھے مرحوم محمد رفیع صاحب کا گانا یاد اور بڑی دور سے آئے پیار کا تحفہ لائے بول کے بھائی مجاہد علی بابا کے آپ تمام کی جانب سے شکر گزار ہو تو آج شروعات میں ابو حریرا مدرسے سے ہوئے اس کے بعد اور ایک مدرسہ بھی میں گیا تھا جس کا نام ہے فیضان مخدوم جانی بابا رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہاں پر بھی مجھے ترنگا رہ لانے کا موقع ملا حضرت دیوان مستن درگاہ اور حضرت دیوان مستن مسجد اس کے بعد مجھے اور ایک جگہ ایسا جگہ حضرت کاشف الولو مدرسہ جہاں پر علیما ہند بڑا ڈسٹرکٹ کے انہوں نے اچھا پروگرام کیا تھا اس میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کیے تھے 
उसके साथ ही साथ जो आयुष्मान कार्ड जो जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहते हैं जो ए पी एल वालों को देते हैं उसमें उसका भी तकसीम किया गया और जो दो वैक्सीनेशन लिए थे उसमें बूस्टर का भी आज वैक्सीनेशन दे का है दिया गया जब मैं किसी को एक वहाँ पर सिर्फ मदरसा है नाम का उलेमा हिंद की जानब से उनके बैनर पर ब्लड डोनेशन कैम्प किया गया लेकिन मैं जहाँ पर देख रहा था हर मजहब के हर जात पात के जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वहाँ पर थे आपस में भाई भाई बोल के एक दूसरे का खून देकर हमारे हिंदुस्तानियों को हम बचाएंगे बोल के कहते हैं वन ड्रॉप ऑफ ब्लड सेफ से लाइफ ऑफ मैन बोल के आज वहाँ पर साबित किए उन्होंने उसमें एक नौजवान एक आलिम था उलेमन था उन्होंने आके मुझे बोला आज तो हम खतरे का खून दे रहे जरूरत पड़ी तो हम जान देंगे बोल हमारे हिंदुस्तान के लिए जान देंगे बोल मैं क्यों इस मदरसे से शुरुआत किया बोले तो मैं एक ऑटो यूनियन और टैक्सी यूनियन का लीडर वहाँ पर एक स्टैंड पे गया था कई मुसलमान नौजवानों ड्राइवर्स मुझे रंगोली से वेलकम किए वहाँ पे कह रहे थे आज रंगोली से रंग भरने जरूरत पड़ी तो हम हमारे खून से हम हिंदुस्तान के लिए रंग भर देंगे वो इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फिर भी एक मदरसा बोले तो एक देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क वाट इज द रोल ऑफ मुस्लिम इन द टाइम ऑफ फ्रीडम फाइटिंग बोल के आज मैं इस डैस के थ्रू तमाम हिंदू मुस्लिम सब है डंके की चोट पर सीना टोक कर कहता हूँ कि हिंदुस्तान की आजादी आज़ादी में जितने गैर मजहब थे उसी तरह हमारे उलेमा इक्राम खासकर हमारे हुफाज इक्राम उन्होंने अपने जानो मान की कुर्बानी देकर कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आज भी इट शुड बी रिटर्न इन द गोल्डन वर्ल्ड जैसा हमारे काजी साहब मुजमिल साहब मुहमिद साहब कह रहे थे कि दिल्ली के इंडिया गेट पर लगभग लगभग सत्तर हज़ार उलेमा इक्राम हुफाज इक्राम और मुसलमान नौजवानों जैसे अशफकुल्ला खान जैस जब शहीद भगत सिंह का नाम आता है तो एक नौजवान अशफकुल्ला खान का भी और बहुत से डिस्प्ले किए थे ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है चैन एंड आर्टिफिशल है इससे इससे हिस्ट्री तारीख गवाह है हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि द रोल ऑफ मुस्लिम एट द टाइम ऑफ फ्रीडम who fought for the freedom of india and sacrificed their valuable lives kehte hain india is one nation with multiples multiple cultures balke namma bharat desh hai ke kaun jo desh hai de aneka sanskrita ulla ho rahe the uske baad mujhe chand naujawanon mein parso ghar ko aaye the along with mr irfan khazi muzammil pbc ke tauhid ho saadat और एक बलारी अंजुमन के नाम से जो इदारा ख़ैम है उसके तोसीफ़ इन तमाम मुझे आकर बता रहे थे कि हम योम जमहूरिया जो रिपब्लिक डे के नाम से मंग रहे थे हम एक नए तीस की आगाज़ करना चाह रहे हैं उसमें तो मुझे एक सवाल पैदा तो मैं उसका सवाल पूछिए क्या है बोल के आप तमाम पॉलिटिशन्स वहाँ पर इन्वाइटेड है एज ए चीफ गेस्ट बोले ये तो कॉमन एजेंट आया बोला उसके बाद बोले सर्वधर्म था गुरु कड़ू भरते दिस इज़ ऑल्सो ए कॉमन कॉन्सेप्ट बोला उसके बाद ये कदम चढ़कर इरफान ने कह रहा था कि वी आर आर इन्वाइटिंग द ऑफिशियल्स हेड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स बोल के मैं बोले इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट बोला है फिर फेदर ऑन द कैब ही टोल्ड मी दैट वी आर इन्वाइटिंग जुडिशियल पीपल बार काउंसिल के वाइस प्रेड बोला मैं बोला स्टिल बेटर बोल के उसके बाद मैं फिर बस वन सेकेंड आज ए क्वेश्चन नेक्स्ट वार्ड बोल के तो बता रहे थे वी वॉन्ट टू गिव मैसेज दैट मुस्लिम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल इन गेटिंग द फ्रीडम टू इंडिया ये बात और है कि जब भी योम आज़ादी हुए जो में योम जमीरत के दोनों हम मुसलमान अपने आप पीठ थप पीठ थप थपा लेना कि हमारा बा किरदार इस हिंदुस्तान की आज़ादी में था बोल के इसको हम आने वाले दिनों में हर मस्जिदों में हर मदरसों में इसको हमारा तिरंगा लहराना चाहिए जैसा कि अक्सर थोड़े लोग गलत फहमी उसका सही जवाब है आज के बैनर पे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदी हिंदुस्तान हमारा नो रिलीजियस विल टीच अस टू कॉरल टू फाइट अगेंस्ट टीच अदर इट मे बी भगवत गीता इट मे बी खुरान इट मे बी बाइबल रेनी होली बुक्स कहते हैं ये रेड क्रॉस इज सराउंडेड विथ थॉन्स अक्सर एक गुलाब के आस पास काटे रहते हैं हम काटों को बड़ी हिफाजत से निकालना चाहिए वो भी कहते हैं हिंदुस्तान एक गुल गुलदस्ता है बोल के जिसमें काटे भी भरे हैं मैं 
इस मौके पर उसके बाद मेरी बातचीत चल रही थी तो और नेक्स्ट क्या है वो तो उन्होंने बता रहे थे चल पैट्रेटिक सॉन्ग्स चल रहे हैं कई स्कूलों के बोल के उसमें मैं नौजवानों को एक रिक्वेस्ट किया था जवाहर इंग्लिश मीडियम स्कूल हाशमी स्कूल रियान स्कूल ऐसे स्कूलों में जब भी मैं जा रहा हूँ एक एज ए चीफ गेस्ट कैसे ऐसे माशा बड़े प्यारे अंदाज में ये ऐसा टीचिंग दे रहे स्कूल्स में जो एक आम स्लम के लोगों को भी एक हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट बता रहे विच इज़ द फ्यूचर ऑफ अवर गोल्डन इंडिया तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि उसके बाद फिर और एक सवाल पूछा और आगे क्या बोले तब बता रहे थे उन्होंने हम कुछ नौजवान एंटरप्रेजेंस को एक स्टेज देना चाह रहे हैं जिसमें सुंदरी स्टील्स के फैक्ट्री के पार्टनर मिस्टर शाहबाज एक यंग एंड डायनामिक यूथ का नाम लिया और एक सैयद बिजनेस एंटरप्राइजेस के एमडी डी जनाब आवेश खादिर का नाम लिया एजुकेशन फील्ड में रियान स्कूल ऑफ एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के अब्दुल अजीज का नाम लिया तो मुझे सचमुच बड़ा अच्छा लगा खुशी हुई अक्सर बुलाते लीरों को बिठाते शाल पोशी गुल पोशी करते थे रियल डिजर्विंग दयाल ये लोग हैं जो हमारे आगे वाले हिंदुस्तान को सवारे सुधारे आज इस देश के आगे भी हम और आपके हर दिल अजीज मेरे एक अजीज दोस्त जनाब अजीज भाई जो सुंदरी स्टूल्स के मेंडी है उनको भी यहाँ पर मौजूद है हमारे ब्लॉक कांग्रेस के सदर जनाब मेरे दोस्त अल्लाह बखश में मौजूद है बार काउंसिल के सबक वाइस प्रेसिडेंट मेरे दोस्त एक एक फेमस वकील जनाब अब्दुल माजिद साहब भी यहाँ पर मौजूद है हुसैन बादशाह एक एडवोकेट उसके साथ ही साथ एक वी केयर ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ कैंप करते हैं हेल्थ ब्लड डोनेशन करते हैं ब्लड जमा कर गौर गरीफ को जिसको भी एमरजेंसी है उनको मंसूर साहब उनका ग्रुप भी है और अगर मैं नाम लियो तो बहुत लंबा वक्त है था वक्त की कमी है उसमें खासकर हमारे उलेमा इकराम हुफाज इकराम बड़ी खुशी का मंजर है ये सवेरे से जितने प्रोग्राम थे उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि सरम धर्म था गुरुगढ़ वंदे वेदी के लिए नावेला सारी सारी हड़ता दी नावेला ना भारी तेरू हिंदुस्तानी गढ़ बोल के तो एक दौर वो भी था जैसा कि डिस्प्ले कर रहे थे ना जात पात ना भेदभाव सब हम हिंदुस्तानी में लड़ रहे थे लेकिन आज एक बुरी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ रही है कि किसी हालत में हम वी शुड डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल जमाना चलेगा व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया पॉलिसी वॉज लेफ्ट फिर भी थोड़े ताकत है वी वॉन्ट दे वॉन्ट टू ट्राई टू डिवाइड द कंट्री इसके लिए हम सब साथ रह गए वी ऑल शुड भी यूनाइटेड वी शुड यूनाइटेड फाइट फॉर आवर स्टे आवर नेशन एज वी ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ अवर मदर इंडिया आई लव इंडिया आई एम प्राउड ऑफ इंडिया जय हिंद जय कर्नाटक wonderful sir for your keynote definitely we will take this in our life thank you sir for coming for today's program now we are coming to the end of the program we have two more points to be added here now we have felicitation of our beloved janab sayed mujahid ali baba the president of sadai ittehad bangalore i request khazi saham to felicitate our guest of honor for today thank you sir for coming all the way from bangalore and making this program to be a great success the moment we inform sir he took this privilege to come we are very happy the last time 2019 when we organized such a event he has participated he is more energetic then a you thank you sir for coming all the way from bangalore now we have a straight away we'll go directly to conclude this program before that we have a felicitation of our various organizations who are doing a wonderful job in our city across our state and in india i call upon few of the names of various organizations which is present in ballari and serving to our society i request them to come to the dais and please accept a token of love from our side thank you thank you thank you father for your generosity and support 
we look forward for your support in coming days also thank you thank you for the i want our volunteers to escort sir for the pinto please escort and take up at most care of our father thank you now we'll move ahead at the last wing of our program now i call upon the various trust who are present in balari we have helping hands mohammad zoeb secretary i request zoeb to come to the dais and accept the token of love they are doing a wonderful service in Very terms good. and to the sector of education guess, guess. empowerment and employment is a key note of the organization helping hands thank you sir for coming and joining the program all the it i request to take the memento sir we request all the chief guests to please uh, stand up and give the token of this uh, memento to all the organizations who are present who are working hard in the city in this uh, country very hard so this is from the helping hands please uh, give him a memento now we have abhaya foundation balnagra sir he is my master teacher or uh, somebody a representative from abhaya foundation doing various activities thank you sir i request in days of give them a big round of applause for their service tremendous service what they are providing to us to this society to this country to this world their motto is education empowerment and employment and they have been helping in covid vaccine also now abhaya foundation we care humanity trust i request somebody some representative of we care trust to come to the dais <laughs> mansoor sahab please come down to the stage now we have atom nest foundation renard to please come to the dais next i request you sir we have sunni brother association i request the representative to come down to the stage we have ballari merijan we have a felicitation please give them a big round of applause even if their absence please uh, uh, we will we will uh, serve this all these mementos at their offices at their uh, places we want to acknowledge all these organizations so even if they are absent we want to acknowledge please now go. i request aziz abdul aziz sir to come to the dais and gaur sir and also shabas in felicitating our various organizations and sayed aviz also please the please proprietor. all the entrepreneurs also to be part of this rayan school, school, school aziz also, also please, i request you to here. please come down to the stage and help us sheikh ul islam trust sheikh ul islam trust any representative from the sheikh ul islam trust we have ppc i request sadat sahab to come down to the stage give him a big round of applause he is also part of this coordination team sadat sahab is walking down this uh, track he has done a various services along with this he has been a supporting hand in this program i request the team of ppc to come and join the program okay okay ppc sir sadat sir ab le lo aa chu पीपीसी की तरफ से सैयद सादा साहब स्टेज पे तशरीफ लाए और हमारे बल्ली बल्लारी मुस्लिम अंजुमन की तरफ से तोसीफ साहब आप भी आ जाए
ہو گیا تمام حضرات کا سید اویس صاحب میرے بہنوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پر آئے اخرا سول کے سلیم صاحب جو اور میک ٹریسٹ کے جو بھی حضرات یہاں پر ہیں وہ بھی سٹیج پر آ جائیں میک ٹریسٹ کے اوکے میک ویل فیر ٹرسٹ اینی ریپرزنٹیٹو فرام دا میک ویل فیر ٹرسٹ اوکے سوسیف صاحب امجد صاحب گڑی نانو جگرتی کرینہ کے پریس سے جناب یاڑ پی والی باشا صاحب This is one of a a special organization called as Gani Nadu and Jagruti Kirana is the only sole, very established journalist in this Balari city who is also part of our community. So as a gesture, as a honor, we wanted to invite him. Any, any representative from the press? Okay. Ji. جناب نصار احمد صاحب آپ بھی تشریف لائیں ای ڈی جی ایس کے جناب نصار احمد صاحب ہمارے نصار احمد صاحب has been a tremendous support and all this digital what you are seeing is all because of نصار احمد صاحب he has taken this prompt initiative and a very honest and a very nice initiative and he has joined hand with us ہو گیا لاسٹ بچوں کا لاسٹ پی آر سی آئی پی آر سی آئی کے جو حضرات ہیں اس تنظیم کے کوئی بھی ہیں تو وہ شہش پر تشریف لائیں پی آر سی آئی جناب شہباز صاحب آپ ہی آ جائیں اے پی سی آر پی آر سی آئی has been doing very lot of skill development professional development activities in the society they are also a part of non-profit organization and since in their absence I request شہباز to collect the momentum and hand it over to پی آر سی آئی سلفی بیت المال کی طرف سے جو بھی حضرات ہیں وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں سلفی بیت المال کی طرف سے جی ہو گیا جی آپ تمامی مہمانان کا شکریہ کرتا ہوں آپ تشریف رکھیں دو منٹ کے واسطے ہیں سلفی بیت المال کی طرف سے مولانا صاحب ہے تو مومنٹو دیا جائے خلید جی مولانا آسیب صاحب کے جامعہ ابو حریرہ مدرسے کے طلبہ ہیں وہ ایک آپ کے سامنے ایک ترانہ پیش کریں گے میں بچوں سے گجارش کرتا ہوں وہ سٹیج پر آ جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے بے میرے ہاتھوں کی ریکھاؤں میں نقش ہند سارا ہے لہو کے آخری قطرے نے ہندوستہ پکارا ہے میرا دل ہے میری جا ہے میری آنکھوں کا تارا ہے یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ یہ ہندوستہ ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے 
हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं यहाँ ईसाई के खानदों पे सिख के हाथ रहते हैं हमारी सरहदों पे नौ जवा दिन रात रहते हैं वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जहाँ से प्यारा है ये हिंदुस्ताए हिंदुस्ताए हिंदुस्ता हमारा है ये हिंदुस्ताए हिंदुस्ताए हिंदुस्ता हमारा है तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई हमारे आग सर अपना उठा सकता नहीं कोई हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है ये हिंदुस्ताए हिंदुस्ताए हिंदुस्ता हमारा है ये हिंदुस्ताए हिंदुस्ताए हिंदुस्ता हमारा है मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं खुदी में जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगा मैं मिटा दू डोलिया दुश्मन की वो ताकत रखूंगा मैं मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है ये हिंदुस्ताए हिंदुस्ताए हिंदुस्ता हमारा है हिंदुस्ताए हिंदुस्ताए हिंदुस्ता हमारा है सलाम एक्सलेंट पेट्रियोटिक सॉन्ग बाय द स्टूडेंट्स ऑफ मौलाना आसिफ साहब सो नाउ इज अ टाइम दैट वी We have come to a concluding stage, and our revered scholar and also our prestigious scholar of Balari, Janab Khazi Ghaus Siddiq Sahab, se me guzarish karta hoon ke wo is majme ko apni dua se aur apne do alfazon se gathering ko address kare. I request. I I request all the audience to give him a big round of applause while he is arriving for his uh, speech. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem. Amma baad fawz billahi min al-shaytan al-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa tasimu bi habillahi jamiyon wa la tafarrakhu. آمنت بالله صدق الله العظيم عزیزان محترم ابھی آپ نے جو پورا تقاریر کے اندر جو نچوڑ سنا اس کا سارا جو کیفیت تھی وہ اسٹیج بتلا رہا تھا کہ ہمارے پاس ہم کتنے پیارے ہیں کہ ہمارا میں الحمدللہ کئی مرتبہ میرا دورہ ہندوستان کے باہر رہا لیکن ہمارا دیش جیسا پیارا دیش 
मुझे कहीं नज़र नहीं आता कहीं होते हैं तो सब उनके मज़हब के लोग होते हैं कहीं ईसाई हैं तो ईसाई रहते हैं कहीं जूस हैं तो जूस रहते हैं लेकिन ऐसा प्यारा जो हमारा कैलेंडर है 2023 आ गया उसका कैलेंडर में हम अभी जनवरी का महीना 26 जनवरी हमारी आज़ादी का आया तो इस आज़ादी की इब्तदा हम देखते हैं तो इतना प्यारा दिखता है कि हमारे कैलेंडर में 15 अगस्त भी है 26 जनवरी भी है हमारे पास सारी ईदें हैं गुड फ्राइडे है ईद है बकरीद है दिवाली है दशहरा है क्रिश्चियनों की ईद है तो ऐसा कैलेंडर दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलता जो हमारा हिंदुस्तान का कैलेंडर है और उसी कैलेंडर की तफसीर यह हो रही थी और इसी को हम बचा के लेके जाना है इसी तहजीब को बचा के ले जाना है उसी पैगाम को हम देते रहना है इसीलिए हमारा यह हमारा गणतंत्र दिवस जो होता है ये भी इसीलिए आता है हमारे अंदर इतिहाद और इतफाक पैदा करे और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम साबित कदम रह के हम इसको अमल पैराई में लाते रहें दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे हर बुरी नज़र से महफूज रखे यहाँ के बसने वालों को अमन के साथ मोहब्बत के साथ रखे आमीन बजाय सईदलमसली The distinguished scholar, he always inspires us with his beautiful speeches in Eidga. Now he has given us a beautiful message that no calendar is as good calendar as Indian calendar because this is the unity and diversity. The message what we have uh, tried to spread here. So let's spread the message of peace, brotherhood, patriotism, and Indian nationalism was the. intent of this program and i feel the program has been 100% successfully completed now i request now i would want to conclude an officially word of thanks so quick word of thanks so the chief ha huh. so let's bear for another some more time let's uh, uh, let's hear it from the legal perspective what the society of ballari is and we have a very revered person from the legal department because so far we have never had any legal personality in our any of our meetings any of our gatherings so we've requested uh, honorable uh, mr m nagarajan nayak sir he is a vice president of ballari bar association so he he immediately accepted sir inta kelsa niu maartta idri nan always 100% support maartini anta helidare so i welcome him to give a at least a 2 minute speech uh, addressing this gathering with an intent of republic day and its importance vedike mele virajmanaragirva dharma guru gale neevu nimma dharma ke matra simhita illa namge kuda guru gale antavu namge margadarshakaru kuda adhe rithiyagi ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಸಹೋದರರ ಸಹೋದರರೇ ಇದೊಂದು ಐತಿಹ್ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿರೋದೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರೋ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯಗಳು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದರ ಮೂಲ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಧರ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ತಾವೇನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಾನವ 
ಕುಲಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಂಡರು ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮಾನವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವ ಧರ್ಮದವ್ರು ಮಾ ಒಂದು ದೌರ್ದ ಧರ್ಮದವರು ಇಂಥ ಧರ್ಮದವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ನಾವು ತಪ್ಪು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ತೀರ್ಪು ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದು ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಕೊನೆವರೆಗೆ ನಾನು ಇದು ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾವು ಈ ತಮ್ಮ ಮನಸಾಳಿನ ಮಾತು ಮನಸ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯ ಸಾಬ್ ಆಪ್ಕು ಯಹಾ ಪೆ ಬಿಠಾನೆ ಕಿ ಜೋ ಚಹತ್ತಿ ತಮಾಮ ಲೋಗೋ ಕಿ ಚಹತ್ತಿ ಆಪ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆ ಜಜ್ ಕು ಬುಲಾನ ಬೋಲ್ ಕೆ ಹಮ ಲೋಗ ಸೋಚೆ ತೆ ಬಟ್ ಆಪ್ ಬಿ ಆಯ ಹಮಾರು ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಶುಕ್ರಿಯ ಹೈ ಬಹುತ್ 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 ಖುಷಿ ಹೈ ಅವ್ರ ಆಪ್ಕು ತಹ ದಿಲ್ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದ ಕರ ಚಾಹತೆ ತಮಾಮ ಮಜಹಬ್ ಕೆ ಲೋಗೋ ಸೆ ತಮಾಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೆ ಲೋಗೋ ಸೆ ತಮಾಮ ಲೋಗೋ ಸೆ ಜೋ ಆಜ ಅಮನ್ ಇತ್ತಹಾದ್ ಅವ್ರ ಜೋ ಹಮಾರೆ ದೇಶ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಜೋ ಹಮಾರೆ ಪ್ಯಾರ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೈ ಇಸ್ಕೊ ಜಗಾನೆ ಗೆ ಇಸ್ ಮೌಕೆ ಪರ್ ಆಪ್ ತಮಾಮ ಲೋಗ ಆಯ ಇಸ್ಕೊ ಮೈ ತಹ ದಿಲ್ ಸೆ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಅವ್ರ ಸಭಿ ಲೋಗೋ ಕೋ ಶುಕ್ರಿಯ ಅದ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೆ ಜನಾಬ್ ಸಾದತ್ ಸಾಬ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒಕೇಶನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಜ ಸೆ ಪಂದ್ರ ದಿನ ಪಹಲೆ ಹಮಾರೆ ಶೇಖ ಮೊಹತರಮ್ ಖಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್ ಕಾ ಎಕ್ ಫೋನ್ ಆಯ ಸಾಬ್ ಐಸಾ ಐಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಬಲ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಲಗ ಉಸಿ ವಕ್ತ ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಬಹುತ್ ಖುಶ್ ಹೋಗ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚ ಎಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಎಕ್ ತಾರೀಖಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಬಲ್ಕೆ ಅಲಹಮದ ಲಾ ಉಸಿ ದಿನ ಮೈ ಬಹುತ್ ಖುಶ್ ಹೋ
और हमारे जो भी हमारे मेहमान आए हैं अफाया फाउंडेशन से आ, अमन सर अमन सर जनाब हिमायूं खान सर जनाब गुजरी अजीत सर माशाल्लाह आप भी शुरू से पूरा फिक्र कर रहे थे प्रोग्राम को हमारे शाबाज साहब पूरा पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे दिन रात हमारे साथ जुड़े हुए थे अल्लाह जजाय खैर दे आपको हमारे सपोर्ट करने को और हमारे जनाब इदरीस साहब शेख खाजी खाजी गुलाम गौस साहब सब का मैं तह दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताली जजाय खैर दे अल्लाह ताली हमारे इस मेल बैठ कर को कबूल करे देखिए अलहमद इससे पहले क्या होता था एक गली के नाम से प्रोग्राम होता था एक मसलक के नाम से प्रोग्राम होता था अलहमद ला आज पूरे एक उम्मत के नाम से प्रोग्राम हुआ एक बहुत बड़ी यही एक बहुत बड़ी कामयाबी की मिसाल है हम लोग सब मिल के अलहमद ला आज एक उम्मत होकर प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे एक मुल्क के तमाम लोगों को जोड़कर प्रोग्राम कर रहे हैं यकीन एक बहुत अच्छी कामयाबी की बात है इन मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में ये इन एक बहुत ये चीज़ ये जो मोमेंट है इन बहुत आगे बढ़ेंगे बहुत दूर दूर तक जाएंगे इसके नतज बहुत अच्छे होंगे जजाकल्ला खैर अलमैक वरक सो ऑफिशियली वर्ड ऑफ थैंक्स नाउ सो आई वुड वॉन्ट टू थैंक हॉनरेबल ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिस्टर श्री राम लो सर एंड हॉनरेबल एम पी राज्यसभा एंड एम पी राज्यसभा डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब एंड इन इज एबसेंस श्री वाई देवेंद्र पा साहब हॉनरेबल एम पी लोकसभा इन इज एबसेंस एंड ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू थैंक हॉनरेबल डी सी पवन कुमार मालापाटी सर इन इज एबसेंस ही इज कन्वेड विशेष एंड रिपब्लिक डे बिकॉज ऑफ इज बिजी स्केड्यूल यू कूडेंट कम बट हिज स्पिरिट वॉज हियर and uh, honorable uh, superintendent of police ranjit kumar bandaru sir ips he is also conveyed the message of republic day and wishes and his spirit was always with us and uh, professor siddu p algur vice chancellor vijayanagar shri krishna devara university ballari uh, i would want to thank him also and also shri bevenkatesh sir who is patiently sit for the entire program who is a superintending engineer of jescom uh, so i would want to thank him also and uh, also dr uh, and also sri n humayun khan sahab works board dwsc chairman ballari for his uh, oh, for his beautiful speech and also presence and i would want to also thank khazi gulam ghaus siddiqui sahab who is also given us a beautiful message and i would also thank want to thank sri kalyana mahaswami gulu who is a very revered person in the hindu religion he has given an excellent message of peace thank you sir and also reverend father even pinto he is also was present with us and i want to thank him also and uh, we want to specially thank uh, molana idris sahab who has also been patiently sitting with us and enjoying the program uh, the founder uh, and chairman of mohammadiya group of institutions and sri m nagraj anayaka sir uh, vice president of balari bar association of advocates so i would want to thank you also and also mr aman singh who is from the sikh samaj who is also been part of this organization part of this program uh, of peace brotherhood and humanity and patriotism on this on this uh, auspicious republic day and i would also want to thank all the eminent groups who is present here the eminent groups mainly priests or the ulama the hindu priests the muslim priests and christian jain and all other priests who were present here and all the entrepreneurs and businessmen who were present here and all the doctors who were present here and the advocates engineers the government officials journalists corporators teachers lecturers students social activists social activists and ngo members and all public who were present here and i would also want to thank all the entrepreneurs who's who's who are present here and whose spirit was also present here and who's uh, heartfully encouraged us in uh, doing this uh, janab sheik pasha sahab who is also known as label raju sahab bio green he has also been uh, his spirit is with us and he has conveyed the message of republic day and we want to thank him on this word of thanks and haji abdul aziz sahab sundari sugar and prime steel and also sayed ove sahab from the said group and also gs mohammad rafiq sahab and all other businessmen of uh, today's program who has supported us who has conveyed us who has given their spirit and heart and encouragement to conduct this program and also all the organizations who are tirelessly working towards the society and also in the uh, economical growth and so social growth and cultural growth uh, mainly the mac welfare trust the we care humanity and heart amnesty foundation ganinadu abhaya foundation sunni brothers association helping hands istihadul ulama balari merijan uh, sheikhul islam trust ppc PS, prci 
and Baitul, Salafi Baitul Mal, Baitul Mal and many organizations to name. If I keep on listing all the organizations, it will be too late. And I am very thankful for all this peaceful, very patient audience who also listen to the word of thanks, who generally doesn't listen to the word of thanks. Uh, thank you very much. And uh, Jai Hind.